Hello. Good evening. Good evening, everybody. How are you? Everything is good. Todo está bien. Yes, Todo está good. good. Ah, eso perfecto. Mirna, gracias. Tú dice Rocío. Okay, let me share my screen. One second. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying, with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So to understand the question, who do you play baseball with? Let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb so we can easily say, who do you play with? without adding baseball. 
Finally, we add width and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking, do you play baseball? Plus, do or the, do you play baseball? Plus, do or the. Okay, my friends, in this, uh, this is a WH question, but in a present uh, tense. Okay, as you notice, the auxiliaries that we will use, va a ser el do or does, right? Because do, uh, para los uh, subjects que ya sabemos, y el does, para las terceras personas, right? Entonces, eh, por ejemplo, si yo le pregunto, Rocío, uh, who do you play uh, baseball with? ¿Cómo me podría responder? I play with um, eh, <laughs> I play pues, with con mis hijos, con mis hijos, con mi esposo, con mis amigos, con mis amigas. My husbands. Muy bien. Con your husband. Exacto, it means, las WH question, as I mentioned before, es la manera en la que nosotros obtenemos información. Pero en este caso hay que respetar que ahorita estamos aprendiendo in a simple present WH question. Entonces, si notan, el verbo está en presente en a base form, ¿verdad? No termina en ED, no termina en ING, eh, no termina en ninguna... Uh, Ninguna otra terminación. Está en su forma normal, ¿ok? Entonces, eh, las WH question at the beginning, ya sabemos que son what, who, where, how, when, and what, ¿verdad? What time. What else? It's been para tener más información de lo que estamos diciendo. Si notaron, eh, la respuesta que me dio Rocío fue bastante larga, ¿verdad? No solo me dijo sí, no sino que me dio una respuesta bastante larga, because that is the purpose of the WH question, right? Entonces, eh, Rocío, formule usted una pregunta, formulémosla aquí, vaya. usando esta fórmula que nos están dando aquí, que vamos a usar un WH question, en este caso, eh, el, el, el asistente del video usó who, ¿verdad? Que es una WH question. Usted puede usar where, how, when, what, la que usted quiera. Usemos el do o el does. El sujeto, ¿verdad? ¿De a quién le va a preguntar el verbo? O puede ser el noun, como dice aquí. Y usted puede agregar el quid o no. O si quiere no le agregue. Depende de la información que usted quiera saber. ¿Ok? Ok. okay. En, entonces creemos una. Dígame, ¿qué, qué quiere eh... preguntarle a, a Mirna, por ejemplo? Uh, where, do, where do they live? Bueno, en el caso de ella sería Where do you live, ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde tú vives? Aquí. Uh -huh. uh, I am... Entonces usted le dice I live. ¿A dónde? I, I live San Pedro, Perú, La Pampa. I live, ajá, sí, ajá. En San Pedro, Perú, La Pampa. Ok, es, aquí estamos usando también una preposición of place, ¿verdad? El in, eh, al momento que yo escribí in, San Pedro, Perú, la pan, es como Mirna me lo dijo en español. Eh, ella no está siendo específica. San Pedro, Perú, la pan es muy grande. Entonces, cuando no queremos dar también informaciones específicas, usamos la preposición of place de in, ¿right? El on es para ya dar eh, como una dirección, ¿verdad? Yo vivo on... Uh, 25 uh, streets main, uh, main in the main park uh, no sé, algo así por ejemplo con el on y con el at entonces solo le dice I live at um, at the entrance of San Pedro Perú La Pan entonces ella me está diciendo que vive en la entrada de San Pedro Perú La Pan no está siendo específica pero ella me está dando que vive en la entrada de, 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 de esa ciudad ok eso lo vamos a ver más adelante, pero les estoy dando eso porque es una pista para que podamos crear esta sentence. Y la usemos in a correct way. Muy bien. 
Ahora, Mirna, hágale usted una pregunta a Rocío, using the WH question y siguiendo la fórmula que nos ha dado aquí uh, eh, la persona del video. Um, um, puede ser algo que no va a ser, de verdad, por ejemplo, si le pregunto, when is swimming club? Ajá. Where? ¿O cuál va a usar? ¿Cuál W question va a usar? Where? When. Ah, when, ok. Where you have is, is winning. Aquí sería cuando tú tienes la Clase de natación es swimming class. When do you have your swimming class? Bárbara, muy bien. Entonces, ¿cómo le responde usted, Rosy? Uh, I have uh, swimming class. Um, the... ¿Qué día la tiene? Eh, Saturday. Saturday. Entonces, ¿qué preposición usamos ahí? Mm. Sería on Saturday. Y on Saturday. Muy bien. ¿Ve? Por eso le explico lo de las preposition. Ahora bien, estas se llaman preposition of time. ¿Sí? Las mismas también es para preposition of place, pero... Tenemos que saber cómo la diferencia entre ellas, ¿verdad? ¿Cuánto? El on Saturday, el on también es para algo específico, ¿verdad? Porque usted está segura que, no es que está segura, sino que hay como un itinerario que usted los sábados va a clases de natación. Por eso usamos ahí la preposición on. Ok, muy bien. Ahora bien, eh, let me see. Quiero ver si esto me deja crear. Recap rules, que no estoy segura. Quiero ver. No, no me deja. Ok, vamos a hacer algo. Entonces, Rocío eh, va con Mirna y Josué va con Erika. ¿Qué van a hacer? Eh, se van a entrevistar. Quiero que hagan una lista de, de, de preguntas, entrevistándole. Eh, por ejemplo, a dónde trabaja, pero usando la fórmula en la que tenemos, ¿ok? Eh, quiero ver. Si Josué no puede contestar, Erika me hace a usted a mí las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Vaya, entonces hagamos uh, cinco preguntas. Usando what, where, who y lo que quieran. ¿Ok? Y siempre respetando la fórmula que tenemos acá. Les voy a dar... Voy a poner mi cronómetro aquí en el teléfono. Les voy a dar dos minutos. Ok, el tiempo empieza ahora. Cabal, dos minutos, no se ve. ¿Quién va a empezar? Yo. Usted escríbalas en un cuaderno en su celular y luego eh, vamos a participar. Ok. Gracias.
Bueno, chicos, the time is up. Uh, vamos a ver, Erika, va, vamos a hacer nosotros la primera pareja de esta noche. Empiece. Espérame, Richard, espérame, mejor una vez falta. Ahorita. <risa> <risa> Ahorita. Se junte. Yeah. Que como se decía cuando, güey, en verdad. Uh -huh. Pero tengo que usar el what, where, ¿verdad? Ajá. Ahorita. Espérame, que una se me. Usted, Rocío, ¿are you ready? Mirna. Yes. ¿Está lista con sus preguntas? Está lista. Mira, sí, estoy lista. Sí, estoy lista. Va. Bueno, vale, vale. Pregunta, eh, sí. <risa> <risa> Eso va a ayudar a mi teacher. Vaya, entonces Erika me está preguntando: ¿Where do you? Where, where are you from? Acuérdense que va a usar esta, esta, esta. ¿Cómo se dice? Esta fórmula. ¿Ok? Uh -huh. Sí, ¿y cómo te entonces está mal o así? Eh, sería como yo lo escribí acá, porque tiene que usar el do o el does, el subject y el uh -huh. verb. Mm. Entonces yo le digo I'm from. Entonces, when? When? Where do you from? This, uh, Where do you live? from? Así ah, está bueno. bien, solo que sigamos esta fórmula que está acá. Ah, ok. Entonces, where are you from? Sí, correcto. Mm, vale. La otra sería who. Así es, who. Pero se pronuncia who. Uh -huh. Who. Who is your favorite artist? Sí, está bien. Pero necesito que incluya el do o el does. El do o el does. Sí, entonces sería... el do es para las primeras y el dos es para las terceras personas. Entonces es, who do is your favorite artist? Así. No, tendría que tener sentido. Who do you? Es como algo que yo hago, ¿verdad? O who does? ¿Quién es um, tu prima, por ejemplo? Quiero preguntar eso. Vamos a ver, uh, take your time, Erika. Y ¿Sí? que pase Rocío. Tome su tiempo y que pase okay. Rocío. Para aclarar las okay. eh, dudas. Ok. Ok. Bueno, vaya Rocío, va usted. Dele pues. Mirna, what do you work? Uh, I am work in my house. Eso. Where okay. do you where do you like it? I like it. Eh, me está preguntando qué me gusta y qué. Comer. Comer. Eh, right. Arroz, right. Bárbara. When do you sleep? Eh, ay, no se la ayuda a sleep. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo era? When do you sleep? ¿Cómo sería el chico? ¿El sleep qué significa? Dígale usted, Rocío. Cuando duermes. <risa> ah, pero... Puede ser in the morning, in the afternoon, in mm. the evening. In the morning. In the evening, for example. Ah, bien. Muy bien. The next one. When do you practice English? Uh, I practice English mm, mm, night o'clock. At night o'clock, yes. Who do you cook with? Mm, yes. ¿Con quién? Así, ¿verdad? Yes. Uh, 
My husband. ¿Con quién está cocinando, digamos? Pero ¿Con quién cocinas? My, Algo así le está preguntando. My husband. Con my husband, dice my husband. Eso, buen trabajo, Rocío. Very good job. Así es la structure. Muy bien, esa forma vamos a usar eh, para hacer preguntas en las WH question. Ok. Eh, vamos a ver, Mirna, vamos a ver, dígame las suyas. Estas, si gustan, le pueden copiar a Rocío. Eh, Tómenle una foto o quiero verla, voy a matar aquí. Para que puedan tomar nota y tener como una, un ejemplo para tener ejemplos. Los ejemplos nos ayudan a entender mejor, por eso hacemos ejercicios y ejemplos. Vamos a ver, Mirna, va usted, es your time. Vaya, sería, where did you study? Where, pero, where did you study? Vaya, Rocío, digamos. Pues, ¿dónde, verdad? Yes. In the house. Okay. Well, puede ser, I study. I study in the house. In the form. Ah, en Sería un program, quizás, ¿verdad? Así. Vale, sería la otra. What do you like to eat? What do you like? To eat. Comer. Ay, Dios, copiando estaban, pues. <risa> <risa> eh... I like eat a uh, hamburger. Vaya. Pero de cuál le gusta? Uh, burger King. De la Burger King. King Hamburger la vamos a poner para no ser como muy obvios. Muy bien, the next one. Sería, what do you need complex? What? What do you need complex? What is your qué? Name. ¿Cuál es tu nombre completo? Ah, okay. Entonces es si queremos preguntar eso es What is your full name? Uh, my name is Rocío Yasmín Alas de Serrano. Sería la otra. ¿Cuánto el what ocupé? Sabía. What do you do? During the day. Muy bien. What do you do? During the During day. During the day, ¿verdad? Sí. Así. Sí, así. Bárbara, muy buena pregunta. No, no, le, entiendo, no le entiendo de, en during. During, durante. ¿Qué haces durante el día? Okay. Le está preguntando. Uh, uh, le voy a contar el día ahora. Muy bien. <ríe> eh, I go in the shopping in the super, supermarket. Pero como uh, estamos hablando de algo que ya pasó, entonces sería I went. I went. To the supermarket. Ajá. ¿Cuál es el supermercado, um, verdad? Sí. Ok. Eh, Permítame. Eh, eh, cut the grass. Cocinar. No. Cut. Eh, ah. C-U-T. Muy bien. Uh -huh. The grass. Eh, the... Lavar, lavar los platos. Wash dishes. Mm -hmm. uh, cook. Uh, Making, creo que se dice coser, making, making dress, digamos, porque estoy confeccionando un vestido de novia. 
eso pero José a uh... eh, bueno making eh... a ver. Eh, Seb Dres, creo que se dice Seb Dres. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir? Confeccionar un vestido. Ya, ya lo puse, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eh, cuidar a mis hijos. <ríe> Muy bien, buen trabajo. Hizo mucho ahora. Perfecto. Uh -huh. Y a ah, solo esas preguntas tiene Mirna para Rocío. Es de la otra. What do you husband do? What? Do it. Do you husband? Do. ¿Qué hace su esposo? Eh, en este momento, uh, watching TV. Y, watching. Y, y da sería, ¿verdad? Ajá. Watching, watching TV. Ok, perfecto. Muy bien, buena ronda de preguntas. Ya nos entrevistamos aquí. Yo <risa> Muy buena ronda de preguntas. Ok, vamos a poner eso también en el chat para que tengamos una idea, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Este... ¿Quién nos señale más ejemplos? Un segundo. A ver qué se dice. Muy bien. Yo encontré esta que está bastante completa la información. Vamos a ver. Pueden ver bien. Aquí está, ¿verdad? What, todas las question word. Ok, luego tenemos do and does. You, he, she. Luego tenemos el verbo, ¿verdad? Que está diciendo. What do you do? Es lo que ahorita estaba eh, preguntando Mirna. Luego tenemos when. Do does in the train you leave. Ok. Eh, ¿Me puede leer esas, eh, esos ejemplos, por favor, Erika? Todos esos. Ahorita, teacher. What, when, where, we, how, how does them? Do, does, do, does, do. Do do es. You, he, she, I, the, train. They, Malika. You, he, she, you, it, they, it. Eh, verbo, pras. Do, go, let, come from, let, do, invoice, work, rain. Mm -hmm. 
Muy bien. Uh, quiero ver. Aquí está otra, ¿verdad? How often do or does they rain? ¿Verdad? Or it's rain. Eh, aquí porque está hablando de they, ¿verdad? De ellos. Y uh, el it porque está hablando como en general, ¿verdad? De la lluvia. Entonces no hay como un sujeto. Es, es una cosa o algo eh, sin sujeto. Eh, muy bien. Ahora, let me see. Vamos a ver. Ahora, Erika, va usted con sus questions. Okay, teacher. What do you address work? What do you address work? Eh, formulemos la mejor eso. Es la dirección de su trabajo, no es así. What do you... What do you address work? Puede ser algo work a address. mejor si vamos a usar. What do you address? Uh -huh. Address. Uh -huh. The work. Clients, por ejemplo, tiene más sentido. Aquí le estoy diciendo como cómo usted maneja a los clientes, cómo usted los, mm, okay. um, los lleva. Address the clients. Okay. Quiere decir el address, muchas veces eh, no solamente significa dirección, sino que también eh, cómo manejamos a, a los clientes o cómo, eh, cómo puede ser en español. Eh, cómo les enseñamos, cómo nos dirigimos a ellos, cómo, etcétera, etcétera, mm -hmm. etcétera. Eso puede significar ah. también el address, ¿ok? Mm -hmm. how, do you, how do you address that situation, for example? Si alguien les dijera así, okay. es como cómo tú manejas esa situación, ¿verdad? Cómo la llevas a cabo, cómo... Ah, así. ok. Y entonces es, where do your family? Where... Do you live, do, por ejemplo, do, puede ser? Do with you your live family. With your family. Okay. Sí. Me había escrito. Número tres. Eh, um, when do you practice air sport, Fibory? Your favorite sport, okay. ¿Sí? Muy bien. Uh, <coughs> le faltan dos. One more. Una más. What did you, what did, what did you do today? What did you do today? Mm -hmm. Today, sí. Muy bien. Buenas preguntas. Les voy a enviar aquí en el chat para que tengan ustedes más ejemplos. Mm -hmm. Ok, entonces a lo que yo respondería, what do you address the clients? I address uh, to my <coughs> clients uh, efficiently with patient and kind because that is part of customer service or the way that we address uh, people. Ok, where do you live with your family? I live in San Salvador with my family. My family is comforted by my parents and my daughter. Uh, what do you okay. practice your favorite sport? I don't practice my favorite sport, but I go to the gym or I try to go to the gym every day. Oh, at, wow. uh, could be 5 a.m. in the early morning or it could be in the afternoon between 4 p.m. to 5.30 p.m. Uh, what do you do today? Today I started at 6.30 a.m., My job starts at 7 a.m. until 4. I, 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 have, I have classes uh, between 6 uh, p.m. But that, uh, that class was canceled uh, for my students because it's a personalized class. And they told me, Miss, we are not able to connect to that time today. I'm sorry uh, for... Don't be, uh, don't will be present for today, but uh, we can, uh, we can join us uh tomorrow. Okay, if you have any questions, please 
uh, just let, let you let you know. Um, yes, and I take a rest at that time between four to six. I took a nap uh, because I felt a little tired. Eh, vamos a ver qué más. And I took my dinner at 6 30. Can you imagine? At 6 30, 6 30. And now I have this class. I have a, a class before this, uh, between 7 to 8 30. And I have this class that, that is the last one of my day between 9 p.m. to 10 p.m., as you know. Okay. That was basically my day today, my friends. And also, I'm really concerned because I pay my university in order to uh, subscribe a new um, a new model, but I don't know if the platform is not working properly, but I couldn't subscribe it in that model. And I'm really concerned because I need uh, that class in order to continue with my graduation process. But I'm going to... Um, I'm going to tell you tomorrow if I resolve that situation, okay? Uh, thank you, my friends. That was basically my day. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Buen trabajo, equipo, con las WH question. At the moment, do you have any question with this? No. Ahorita tiene un examen y se sacan tierra. Vamos a ver, ok, vamos a ver the next one. Por ejemplo, en este eh, sería, let me see. Uh, I watch sports on television every week. Really, what sport do you like? Bueno, entonces ahora, hagan ustedes una uh, conversación como esta. Es una conversation. Por ejemplo, ¿verdad? I watch sport and television every week. Is it really? What sport do you like to watch? Uh, soccer is my favorite. Una short conversation. Y envíenmela aquí en el chat, please. Una pequeña short conversation.
Okay, who is be the first one? Vamos a ver, tengo acá, ay, a ver. What sport do you like? Oh, right. Yes, my name is Miguel. I like soccer. Muy bien. Who's that? He's my brother. But he like his nice. He's a too. I like his class and my hobby is really typical of my children. Okay, muy bien. Solamente que eh, recuerden usar las WH question in simple present y usar siempre los auxiliares tú en dos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Usa los auxiliares do and does. Ahora bien, in order to uh, finish with this, voy a hacer un par de preguntas. Uh, vamos a ver. Y necesito que hable. That would be the idea of this exercise. Solo van a hacer dos minutos, ¿ok? Y cuando usted termine de contestar las preguntas que yo le estoy haciendo, se puede ir a dormir, puede ir a cenar, puede leer el libro, tomar su pan con café. Okay. La primera será Rocío. Are you ready, Rocío, for this exercise? Yes. <laughs> okay, Rocío. My first question, what do you think about naive bouquet? Go ahead. Hable bien porque acuérdense que eso está grabado para YouTube. <laughs> Mentira, uh, sí, can you tell us, please? Um, he, he is um, Excel president, president. He uh, is our president, porque es nuestro, ¿verdad? Or president. Okay. Muy bien, ¿qué más? Um, he... Eh, que no sé cómo decirle que a, a, hasta el día de ahora ha hecho un excelente trabajo sería Okay, what else? Um, uh, every good sería muy buen. Yes. Every good. Um, uh, que el, el, como la, the initiative. Mm -hmm. um, de la entrega del laptop, no sé cómo decir. La, ¿Las ideas que qué podemos decir? No, de la entrega del laptop. Que hizo, o sea, que estuvo pues muy bien. Campaign. Ok. Bueno, hasta ahí llegamos. Muy bien, entonces lea eso, please. Go ahead. Uh, what do you think about Nayib Bukele? He's mm -hmm. our president. So far, he has done an excellent job. job. He's a very good president. The camping of laptops for children and young people. Campaign. Campaign. For children and young people. Muy buen, buen trabajo, Rocío. See you tomorrow at the same time for the same channel with your same uh, classmates. Thank you for joining today. Enjoy the rest of your night. Bye bye. Good night. Bye. Muy bien, Josué Abel Luna. Are you ready? Sweet. 
Hola, ya me había trabado. Ok. Red. What do you have? ¿Qué? Pero estoy pensando que lo va a contar. ¿Qué le, le pregunto qué tiene en mente eh, como metas en cinco años. Tiene dos minutos. Coge. Empecemos. My main goal would be uh, learn English. ¿Qué más? Creo que José tiene problemas con el internet. Vamos a ver, Mirna, va usted. La misma pregunta. ¿Cuáles son las metas que tiene en mente en cinco años? Estar en... En... University. Uh -huh. um, Tiene dos minutos. Terminar la clase de inglés. Mm -hmm. eh, to have a car. Eh, I have a... Buen trabajo, dice. Sería por forever. ¿Cómo? Eh, forever, siempre. ¿Ah? Eh, sería estar con mi familia. Muy bien, very good job. Ahora puede leer eso, please. Es... La pregunta también. Si quiere. What do you have in your mean as goal in five years? Sería mine. What do you have in your mind as goals in five years? My. My main goal. My main goal. Learn yeah. English. Learn English and study. Uh, study. I study university. Mm -hmm. Complete my English. Course. Course. Get a new car. Get a new car and get a good job. And been, been with my family all the time. With my family all the time. Yes, very good job. Excellent. Eh, muy bien. Bueno, everybody. Uh, estamos at the end of this class. Eh, Mirna y Josué, me pueden enviar eh, esa parte eh, con la misma pregunta. What, la de Josué sería, what do you think about our country or our culture? ¿Qué opina usted acerca de nuestra cultura? Y para Erika sería What do you think about our food? Acerca de nuestra comida. ¿Ok? Me envían eh, una nota de voz. 
a mi personal. Ahí, ahí estoy en el grupo, me lo envía a mi personal. No, puede, no tiene que ser tan extenso, claro, ¿verdad? Pero sí que La pueda... última es la mía, teacher, la última. Sí, la, la última. última sí. Okay, everybody, thank you for joining. I really appreciate your efforts. See you tomorrow at the same time. Bye-bye. Good night. Bye-bye.